ప్రిన్స్ మనం ఇప్పుడు నత్రజన వర్ణం గురించి తెలుసుకుందాం నత్రజన వలయాన్ని తీసుకుంటే ఇది కార్బన్ హైడ్రాక్సన్ ఆక్సిజన్తో పాటు నత్రజని అత్యధికంగా ఉండే మూలకం నత్రజని అమైన ఆమ్లాలు ప్రోటీన్లు హార్మోన్లు పత్రహరితాలు అనేక విటమిన్లు అని ఘటకం ఉంటుంది ఈ మృత్తికలో లభించిన నత్రజన కొరకు మొక్కలు కానీ సూక్ష్మజీవులు కానీ పోటీపడతాయి అయితే నత్రజని సహజ వ్యవసాయ ఆవరణ వ్యవస్థలో అవధికారక పోషకం ఉంటుంది అయితే నత్రజనలో బలమైన సంయోజన బంధాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా అనురూప నత్రజని నైట్రోజన్ అమ్మోనియా లేదా నత్రజన్ ఆక్సైడ్ నైట్రేట్గా మార్చి పద్ధతిని నత్రజని స్థాపన అంటారు ప్రకృతిలో మెరుపులు మెరిసినప్పుడు కానీ కతిన లోహిత కిరణాలు లేకపోతే రేడియో ధరణి యొక్క నత్రజన్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ను ఎన్ఓ ఎన్ఓపి ఎన్ఓ త్రీగా మార్చడం సరిపోయే శక్తిని లభిస్తుంది అయితే పరిశ్రమలో అడవులు మండించు లేకపోతే దహన చర్యలు మోటార్ వాహనం నుంచి వచ్చి పొగాలు ఉంటాయి కదా విద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి ఏర్పడే ఇవన్నీ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్కు మూలం అదేవిధంగా ఏర్పడిన నైట్రేట్లు అమ్మోనియాను మొక్కలు శోషించి ప్రోటీన్లు ఎంజైన్ కేంద్రకాంలు వర్ణద్రవ్యాల హార్మోన్లు మొదలైన మొక్కల దేహంలో మార్చుకుంటాయి ఇది ఏ విధంగా మనం చూద్దాం ఇవన్నీ ఎట్లా నత్రజన్ని కార్బన్ రూపాన్ని వస్తాయి జంతువుల మొక్కలను భక్షించినప్పుడు ఈ కార్బన్ నత్రజన్ జంతువుల దేహంలోకి పోతాయి అయితే మన దీంట్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నత్రజని సాంఘీకరణ నత్రజని సాంఘీకరణ అంటే ఏంటి ఈ పటాన్ని జాగ్రత్తగా తెలుస్తాయి నైట్రేట్లు అమ్మోనియా శోషణ ప్రక్రియ ఇతర మూలకాలతో నత్రజన్ రసాయనికంగా బంధించబడి కర్బన నత్రజన్ని కర్బన కర్బన నత్రజని మొక్కలు నైట్రేట్లు అమ్మోనియా నైట్రేట్లు అమ్మోనియా శోషణ ప్రక్రియ ఇతర మూలకాలతో నత్రజన్ రసాయనికంగా బంధించబడుతుంది అయితే కర్బన్ నత్రజన్ మొక్కల్లో ఉత్పత్తి చేయడం తర్వాత జంతువులకు ప్రవేశించడాన్ని అంటే ఏంటంటే కర్బన్ నత్రజన మొక్కలకు ప్రవేశించాలి తర్వాత జంతువులకు ప్రవేశించిన నత్రజన సాంఘీకరణ అంశాలు అదేవిధంగా అమ్మినిఫికేషన్ తీసుకుంటే చనిపోయిన మొక్కలు జంతువుల దేశ దేహాల్లోనే కర్బన్ నత్రజ అమ్మోనియా మరి అమ్మినిఫికేషన్ అంటారు అదేవిధంగా ఈ అమ్మోనియా కొంత భాగం ఆగి వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుంది కానీ ఎక్కువ భాగం వృత్తికలోని బ్యాక్టీరియంల చర్య ద్వారా ఈ కింద చూసిన దశలే అయితే నత్రికరణ తీసుకుంటుంది నైట్రోసోమోనస్ నైట్రోకోక్స్ బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి కదా ఈ బ్యాక్టీరియా నైట్రేట్లుగా ఆక్సికరింపు చేయాలని నైట్రోసోమోనస్ నైట్రోకోకస్ బ్యాక్టీరియంలో అమ్మోనియాను మొదటి నైట్రేట్గా ఆక్సికరింపు చేస్తాయి తర్వాత నైట్రోబ్యాక్టర్ సాయంతో ఈ నైట్రేట్ను నైట్రేట్లుగా మారుతాయి అయితే ఆక్సికరణ ఎంతాయి ఈ దశలో ఏంటి నత్రికరణ అంటారు అదేవిధంగా తీసుకుంటే వినత్రికరణ అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా ఏర్పడిన నైట్రేట్లను మొక్కలు తీసుకొని పత్రాలకు రవాణా చేస్తాయి ఇది ఏం చేస్తాయి అమ్మోనియాగా సేకరణ చెందుద్ది అయితే ఇది ఏం చేస్తాయి ఏంటి ఏదన్నా జంతువులు కానీ వాళ్ళ తిన్నప్పుడు నైట్రేట్లు నత్ర నత్రజనిగా మారుతాయి అంటే అమైన సమూహంగా ఏర్పడతాయి ఇవి తిన్నప్పుడు సేకరణ చెంది ఏంటిది మళ్ళీ సరే ఏర్పడిన నైట్రేట్ను మొక్కలు సూచించి పత్రాలకు రవాణా చేస్తాయి ఇది అమ్మోనియాగా సేకరణ చెందుద్ది అయితే మృత్తికలోని నైట్రేట్ నత్రజన నత్రికరణ ఎందుద్ది ఇక్కడ దీనికి కారణమైనది సూడోమోనస్ తయోవ్యాసిల్లాస్ ఇప్పుడు మనం ఈ పటం గురించి తెలుసుకుంటే మొదటి ఇది వాతావరణం అనుకోండి వాతావరణాన్ని జీవనత్రజ స్థాపన ఏ విధంగా అమ్మోనియాగా మారుతుంది తర్వాత ఇది మృత్తిక అంటే నేల అనుకో అయితే ఇది ఏంటి అనవటుగా నైట్రేట్గా మారుతుంది తర్వాత ఇది నైట్రేట్గా మారుతుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఏమవుతుంది ఇదే విధంగా పారిశ్రామిక వల్ల మాత్రం అమ్మోనియా మారుతుంది ఇదే విధంగా విద్యుత్ వల్ల ఎన్వో త్రీగా మారుతుంది అయితే అదేవిధంగా ఇది అనవటం వినత్రీకరణ పద్ధతిలో మళ్ళీ వాతావరణం జరుగుతుంది అయితే అదేవిధంగా చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇలా మారింది ఇది శోషణ జరిగి మొక్కల మొక్కలకి ఎత్తుతుంది ఈ మొక్కలు అనేటివి చనిపోయిన తర్వాత కుళ్ళిపోతాయి అదేవిధంగా ఈ విధంగా తీసుకుంటే జంతు మొక్కలను జంతువులు తీసుకుంటాయి జంతువుల తీసుకున్నాక అవి దాని లోపల కూలిపోతాయి చనిపోయినప్పుడు కానీ ఎప్పుడన్నా మొక్క చనిపోయినా కానీ ఈ విధంగా అయితే అయితే ఇక్కడ అమ్మినియా తయారయ్యి మళ్ళీ ఇలానే దీనికి ఏరి ఈ నుంచి వాతావరణంలోకి వెళ్తుంది అర్థమైన ఇది వాతావరణము ఇది గుర్తిక మడుగు ఈ నుంచి ఇవన్నీ 
ఇది ఈ విధంగా మారుతాయి దేనికి ఏది మారుతుందని ఇది శోషణ జరిగి మొక్కలు తీసుకుంటాయి మొక్కలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ జంతు ద్రవ్య రాశిగా మారుతుంది మొక్కలను జంతువు తిన్నప్పుడు అదేవిధంగా మొక్క ఎంతైనా కానీ కుళ్ళిపోతాయి ఈ విధంగా ఇది ఈ విధంగా మొక్క జంతువులు ఎంత కుళ్ళిపోతాయి ఇక్కడ ఇది అమ్మోనిఫికేషన్ అంటే అమ్మోనియా లెక్క మారి మళ్ళీ మృతికలోకి ఎదుర్ది మృతిక నుంచి ఈ విధంగా ఇక ఈ పద్ధతుల ద్వారా మళ్ళీ వినతీకరణ పద్ధతిలో వాతావరణం ఎరుద్ది ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి